的笑。我真的替你爸爸高兴，他有你这么一个儿子，我非常感谢你父亲当年的执着，要不然。在我醒来的这一刻，地爱早已经就不存在了。您毕竟也昏迷了这么多年，我父亲他也有责任。虽然他现在已经不在了，但这个错，我必须要替他承担。归还地爱，也是应该的。地爱是我的原创。如果没有你爸爸的经营，和你承接 DI 上市的目标 ，DI 可能早就不存在了。DI 有着我和你父亲的心血，我不能眼睁睁的看着他毁在我错误的执念里。所以，微笑，许叔有个不情之请。挽救地爱，许叔，其实我许叔有个希望，希望能够在我有生之年，看到地爱有新的开始。现在我们已经上了整个时尚圈的热潮，文秀，西蒙的第一步真是成功了 ，DI 上市的计划应该也没问题了。文秀，谢谢你，跟我客气什么？我也是在完成我父亲的遗愿，以后啊，这里就交给你了。我承诺过你，只要你回 DI 挽救西蒙。我就将我手中所有的 DI 股权传给你。哎，打住！收回你的承诺。我可不想再背负 DI 这个大包袱了。我是属于消逝光年的。穆总监，如果 DI 跟消逝光年合作，那可不可以请你来消逝光年做私人定制的设计款啊？我只是一个裁缝，对设计没什么概念。但是私人定制是消逝光年的品牌，如果穆总监愿意加入，一定会成功的。林夏，谢谢你愿意相信我。哦，穆总监，你那边有没有想学传统手艺的人呢、啊？你想收徒啊？文笑不就是你最好的学徒吗？文笑在管理上是把好手，但在制衣方面却是外行，我也不想让他吃这个苦。嗯，言夏，我怎么感觉你今天怪怪的？给我的感觉，就好像……你要撒手消失光年，要离开一样。消失光年是我父亲留给我的，我一定会坚守到最后。只是我希望，可以有人把这个传统手艺传承下去。哦，这个我可以帮你问问。谢谢啊。还有，如果可以，我希望可以尽快跟 DI 签署合约。关于签约这件事情，你还是跟文笑商量一下吧。好。还有，我想请你陪我一起挑枚戒指。我想给灵山一个独一无二的戒指。那还挑什么婚戒啊？你直接定制不就行了？你来设计，然后交给工厂制作，绝对独一无二。我啊。
。喂，微笑，我想跟你商量点事儿。哦，我现在刚忙完，一会儿消失光年见。您下找我有事，我先走了。文笑，消失光年私人定制计划，我想跟 D.I 签约。你原来不是不同意的吗？我仔细看过你的计划了，觉得可以试试。你说的对，我一个人根本没有办法消化那么多订单，但是只要跟 D.I 合作，消失光年就可以维持下去，我还能还清你的债务。包括穆总监的加入，我就更放心了。是灵山说服你的。嗯。哦，想不到他还有这本事。文笑，我想在合约上加一项条款：私人定制，我希望我妈跟严冬也能得到分红。当然可以了。严冬跟你妈本来就是私人定制的一员，再说了，你是老板，我是你的员工，你要给谁分红，还不是你一句话的事儿？傻！你看，我就说你这化淡妆好看吧，这样显得清纯。赶紧聊。你看我有什么不一样呢？没啥不一样啊。我换了新的口红，换了新的裙子，你看不出来；人家化个淡妆，你就看出来了。那是我给他的意见，我当然看得出来了。意见？你是他什么人？不会吧，真的假的？你的男朋友喜欢上别的女人了？是那个女的勾搭他，好吧？放心吧，你现在是 D I 的经理，人长得又那么漂亮，谁能比得过你啊？对呀，我是平平常常一个小人物，可人家是拼家世的富二代。再说，那女的长得也不难看。富二代，那女的是谁啊？我们公司的前台。前台？可她是天启集团的千金啊！天启集团。怎么还不回来呀、啊？哎，你去哪儿了？这么晚了，你喝酒了？冉旭，你是不是后悔和我交往了？不，你怎么会说这种话？
我也没想到，你是个吃着盘里的、看着锅里的人啊！我聂思琪有那么多男人追，我却选择了你，你还不好好珍惜，还总惦记别的女人。我惦记谁了？那个陆青啊！你们俩总眉来眼去的。你哪来那么多话跟他说呢？不是，我跟陆青真的就只是同事，而且你平时那么忙，我也不能打扰你吧？咱别无理取闹了啊！无理取闹？你说我无理取闹？你有什么话只能对他说，不能对我说呀？啊？你说呀，说不出来了吧？心虚了是吧？不是、啊，不用说了，我明白。不，你又明白啥了呀？哎，思琪，思思琪，你误会了，我跟陆青什么都没有，而且我。我你平时那么忙，我一个人人生地不熟的，我就找人聊天而已。思杰除了你，我就跟他稍微熟了一点儿。思杰，我发誓，我绝对没有对陆青有任何想法。你真的误会了，思杰。喂，莫尘，婚纱。哦，行，那这就交给我们消失光年吧，当做我们的第一单生意。嗯这些都是私人定制的设计稿。这么多，你画这么多干嘛？我想多画一些，最起码两三年之内不用愁了。切，怎么可能？现在每年的流行趋势都不一样，你画这么多再多也没用的。能用多少就用多少吧。哎，行了，我们先不说这个了。我们现在有了第一单定制。只不过跟你原来的不一样，是婚纱。婚纱？嗯，我完全没接触过。哎呀，我相信你可以的，眼下。不用担心，你放手去做，大胆的去做。我相信你设计的东西，你会喜欢，客人也会喜欢的。徐总，我在公司总是找不到丁总，我有一些关于消失光年的直播问题要问他。DI 这边他现在已经卸任了，他现在忙于做消失光年丁总，我想跟你聊一下关于直播的问题。嗯，怎么了？是这样的，我们私人定制的直播宣传已经开始了，所以我想用直播的方式来拍摄工作状态中的言下，然后当做我们宣传的素材，这样会比较自然。这不好吧？别这样嘛，就只是拍一些言下工作中的状态。
，别那么小气嘛。行吧。行，那这事儿啊就交给您了，千万别告诉严夏，不然拍出来就不自然了。谁啊？哦，聂思琪，工作上的事搞定了。你的表情怎么看上去那么失落啊？我觉得，我跟思琪的差距越来越大了。说实话，我根本就不适应在 DI 上班的这种生活状态。可思琪不一样啊，她到哪儿都能很快的融入。我这每天看她忙来忙去的，想帮忙都无能为力。虽然思琪，她平时脾气大了点儿。但是他耿直，心眼儿好，说白了呀，就是刀子嘴豆腐心。我就喜欢这么纯粹的他，能和他在一起，我就想更加珍惜这份来之不易的感情。但是，我现在害怕了。我怕我会拖他的后腿，我怕他会不幸福，我更害怕他对我会越来越失望。不会啊，我倒觉得他挺在乎你的。你想啊，如果他对你失望，他就不会这么在乎了，更不会心存嫉妒。嫉妒，是啊。既然他选择了你，你就应该相信他的选择。宝宝们，怎么样？逛了这么多的时尚街区，看来我们的细木确实是深受广大时尚人群的喜欢和追捧。而且，据可靠消息透露，细木接下来将会推出一款高端私人定制系列，叫“消逝光年”。没错，就是我之前给大家介绍过的百年传承老店“消逝光年”这一铺。我们不知道 DI 和这个“消逝光年”有什么关系，但是有一点我可以给你们透露，这个“消逝光年”这一铺的负责人言下呢是信木的特邀设计师，而“消逝光年”的负责人曾经是 DI 集团的总裁。怎么样？婚纱？对，私人定制的第一个订单，因为我也没有这方面的经验。那客户方面有没有提出什么要求呢？什么都没说，文笑就说让我相信自己的能力，还说什么用心去做，只要设计出我喜欢的，新娘也会喜欢。这该不会是文笑要给言下定制的吧？文笑说的对，你喜欢的，定制的客户也一定会喜欢。殿下，你有没有想过，你自己结婚的时候最希望披上什么样的婚纱？干二七，以你目前的状况，如果说不做手术的话，只有三个月左右的时间。但是针对像你这样的干二七患者，有一种非常好的治疗方案，就是肝脏移植手术。但是，这个手术的风险和术后的排斥意向，我们没有，也不敢想。每个女人都希望做最美的新娘，将自己交给相伴一生的那个人，所以。婚纱不仅仅代表着是一套裙，它更是幸福的象征。过度奢华的你一定不喜欢。
，那就选择简单大方的吧。听你说话的感觉，好像在给自己做婚纱。眼下，你就凭你的感觉，用心去做，做出来的婚纱呀、啊，这位新娘一定会喜欢的。好眼下找我去设计婚纱，说是私人定制的第一笔订单。那，你们有雏形了？嗯，如果是我结婚的话，我就选……啊，算了，我喜欢又不重要。你喜欢的也很重要啊。我只是帮他。有什么重要的？至少你比言下更懂时尚啊！是给他穿，又不是给我。言下？是啊。你知道吗？这笔订单完全没有要求，而且文笑对言下说：“只要你喜欢，那个新娘一定会喜欢的。”这么明显的动机，大概只有当局者才看不明白吧。灵山，你误会了，这件婚纱是给你定制的。不是给眼下的，该不会真的为我做的吧？可是我已经不可能了。设计的怎么样了？还在筛选方案。你看啊，这款是我跟穆总监都喜欢的，还有这个是我个人比较喜欢的。你把这两款都发给客户看一下，让他选一下吧。不用了，就选第一款吧。现在就差制作了，可是我还没有客户的尺寸。客户的尺寸，我觉得文笑一定有。灵山好像误会，以为婚纱是你被言下定制的。我真的担心言下会按照自己尺寸来。哎呀。这一点你完全不用担心，灵山误会其实也不是什么坏事儿。你想，这样他就不会以为是他自己的。你放心，今天之内我把灵山的尺寸给言下，就按这个尺寸做。这个。是给穆总监的吗？嗯，不然呢？你不会以为……没没有。这件事情先对林山保密啊。
有没有见到徐总？他今天好像没有来。这正是忙的时候，他跑哪儿去了？真是的。喂，眼下。好时。好，晚上见。情况，我还以为这是文笑给你订的婚纱呢，怎么突然冒出个客户来？哎，客户人在国外，没法来这一铺试衣服，所以才造成误会。我就想啊，让你穿上婚纱，拍视频确认一下，然后看看有没有尺寸需要改的。我穿上婚纱，那不就跟我是新娘一样？快去换上吧，嗯，客户还等着呢，快去吧。怎么样，准备好了吗？嗯，待会儿看你的了。这件衣服是我请文秀让言下为你定制的独一无二的婚纱。不管是曾经的我。还是现在的我，甚至未来的我，你都是我这一生最重要的人。我从未动摇过，我这一生可以错过任何的一切，但唯独不能错过你。让我陪伴你，走完这一辈子。灵山，你愿意嫁给我吗？四姐，你别误会我跟陆青之间的友谊，行吗？友谊
，人家是好心，怕造成咱们俩之间的误会，所以才跟你解释。你干嘛冲人家发脾气啊？你是我男朋友，你不向着我，你还向着他，你还好意思说只是朋友而已？谁有理我站谁这边。四姐，你以前不是这样的，挺善解人意，怎么最近老是对我发脾气？我都搞不懂到底哪儿惹你了。咱们能不能好好的不吵架呀？行，除非你以后不再跟陆晴说话了。我就算我不跟他说话了，难道我这辈子都不和任何女的说话吗？你答应就答应。不答应就拉倒，任雪，我告诉你，你女朋友不喜欢这件事情，你从一开始听到就应该毫不犹豫的点头答应，知道吗我觉得你光靠药物根本不行，这样只会让你的病情越来越严重。我还是推荐你一边做化疗，一边等着肝脏移植手术。医生，我没事儿，我吃止疼药就可以了重置了吗？都弄好了。你跟眼下的私事我不参与，但请你尽快把眼下的工作片段发给我。好，知道了。爸。我还有好多事情要做呢，三个月时间根本不够。我猜，你当初就是这个心情吧？明知道自己时间不多了，还不告诉我们，告诉我说一定要把消失光年坚持下去。怎么了？你是不是怕你先走了？我们三个人没法活下去了，爸，我马上要去找你了。你是里面病人家属吗？啊，不，我是。那你就是她男朋友吧？你也太不注意了。你女朋友是因为劳累过度，肝功能异常。如果再这样下去的话，很可能会引起肝癌。宁夏，天都亮了，你就休息会儿。我累了，自然会休息。你怎么跟我妈一样啰嗦？宁夏，你怎么了？你是不是哪不舒服、啊？我没事，我肚子疼，我去个洗手间。宁夏，你没事吧？
。姐，云东，哎，我姐呢？在里面上厕所，她说她肚子疼。我怕她，不用怕，她老这样，动不动就肚子疼。老这样？嗯。我觉得她就是太累了，我和我妈都习以为常了。不行，我带她去医院。好了，时间差不多了，去吃晚饭吧。为了感谢你今天免费的课程呢，今天这顿饭我请。那我要痛宰你一顿。就你这小身体能吃多少东西？那你错了，我可是出了名的大胃王。走吧。你怎么了？你肚子又疼了？没事，我上个洗手间就好了。经常会肚子疼，肯定有问题。我必须让眼下去医院检查检查。你怎么了？我们去医院检查一下吧。我不去，我不想我们的第一次约会这么扫兴。还是身体最重要。我不去。我说了，西蒙还等着我们完成呢。今天机会难得。我们要尽情玩，走！你真没事啊？没事儿，真的没事。可是，如果妈和严冬没有了我，他们要怎么生活下去啊？我也放不下他们。爸，你知道吗？我遇到了一个人，我很爱很爱他。是不是觉得自己在做梦？疼，疼！欢迎光临。你怎么不问我需要干什么？你很好，没什么需要改的。需要，我需要改变我对感情的认知。林小姐，你愿意帮我吗？放下手边的工作，跟我来一场真正的约会吧。放下了一切，来到消失光年，我们才刚开始。我要怎么跟他说这个事情？爸。癌症来得太快了，我吃药也不管用，我该怎么做？这样吧
，你保佑我，再活一年。一年不行，六个月也可以。我还有太多事情没有做